വളരെ പണ്ട് പണ്ട് നടന്നൊരു കഥയാണ് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ആരൊക്കെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എതിർത്തിരുന്നുവോ അവരെയൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തങ്ങളുടെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമായിരുന്നു എത്ര കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ കിടന്ന് നരകിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനാല് കൊല്ലമായി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മോചിതരാവും എന്നാലും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടുകാരെ ചെന്നൊന്ന് കാണണം എന്റെ മോളിപ്പോ വലിയ പെണ്ണായിട്ടുണ്ടാകും ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഞാൻ അവളെ ഒരു നോക്ക് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ശിവനും ഗോപാലനും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കള്ള ആരോപണങ്ങളാൽ ജയിലിൽ പെട്ടുപോയതാണ് വർഷങ്ങളുടെ കഠിന തടവിനു ശേഷം അവർ കാത്തിരുന്ന അവരുടെ മോചന ദിവസം എത്തി അവർ രണ്ടുപേരും വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കരുത് ശിവനും ഗോപാലനും ജയിൽ മോചിതരായ ഉടനെ അവർ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയി രണ്ടുപേരും ഒരേ ഗ്രാമത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ശിവൻ തന്റെ മോളെ കാണുന്നതോർത്ത് ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടത് പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ തങ്ങളുടെ വീടായിരുന്നു സുഷമ മോളെ പാർവതി രണ്ടാളും വന്നേ ഞാനിതാ തിരിച്ചെത്തി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരും പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വയസ്സായ അമ്മാവൻ വന്നിട്ട് ശിവനോട് ചോദിച്ചു നീ ആരാണ് മോനെ അതൊക്കെ വിട് എനിക്കൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞാ മതി എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ എനിക്കവരെ കാണാൻ വളരെ കൊതിയായിട്ടാണ് അമ്മാവ എന്തു പറയാനാ മോനെ നീ ജയിലിൽ പോയതിന് ശേഷം നിന്റെ വീടിന്റെ കാര്യം മഹാ കഷ്ടത്തിലായിരുന്നു നിന്റെ ഭാര്യ സുഷമ വീട്ടുവേല ചെയ്തിട്ടാണ് നിന്റെ മകളെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വിട്ടത് പിന്നെ നിന്റെ മകളാണെങ്കിലോ പഠിത്തത്തിൽ നല്ല മിടുക്കിയുമാണ് ഭഗവാൻ ഞങ്ങളോട് ഈ ചതി ചെയ്തത് എന്തിനെന്നറിയില്ല ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ കുടുംബം പഴയതുപോലെ സന്തോഷത്തിലാവാൻ പക്ഷേ അവരിപ്പോ എവിടെയാണ് അമ്മാവ ഉള്ളത് നിന്റെ ഭാര്യയും മകളും നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള ആ കാടിന്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ടാകും ഈ അടുത്തായി സുഷമ കാട്ടിൽ നിന്നും വിറക് വെട്ടിയൊക്കെയാണ് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കി പോകുന്നത് ചെല്ല് ചെന്ന് നോക്ക് ശിവൻ തന്റെ മകളും ഭാര്യയും അടങ്ങുന്ന തന്റെ കുടുംബത്തെ കാണുന്നതിനായി കാടിനരികിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യയും മകളും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടു ആ സ്ഥിതിയിൽ പോലും അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണീര് പൊടിഞ്ഞു വന്നു സുഷമ നോക്കൂ ഞാനിങ്ങെത്തി വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം നിങ്ങൾ വന്നോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഒരു സാധനം കഴിക്കാനോ കുടിക്കാനോ അവിടെ ഇല്ല അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ അവിടെ നീ അതൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട നീയും മോളും എന്റെ കൂടെ വാ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാം വേണ്ട അച്ഛാ എനിക്ക് അച്ഛാന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും പേടിയാ എല്ലാരും ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഈ അവസ്ഥയുണ്ടായത് ഞങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ വരുമ്പോ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പണക്കാരനായിട്ട് വേണം വരാൻ ശിവൻ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും മിണ്ടാതെ വളരെയധികം സങ്കടത്തോടെ ഇറങ്ങി നടന്നു നടന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ഗോപാലനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം കൂട്ടുകാര നമ്മൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ജയിലിൽ പോയത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിഫലമോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കൊരു ചെറിയ ജോലിയെങ്കിലും തരാതിരിക്കില്ല ശിവനും ഗോപാലനും കൂടെ പലയിടങ്ങളിലും ജോലി തേടി നടന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ജയിൽവാസത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതോടെ അവർ ജോലിക്ക് ആരും എടുക്കാതെയായി ഈ ഗ്രാമം മുഴുവൻ നമ്മൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല വരൂ നമുക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാം അവിടെ ഒരു ഭക്ഷണശാല ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു നമുക്കെന്തായാലും അവിടെ ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്താൻ നോക്കാം ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിലോ ശിവനും ഗോപാലനും അവിടെ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുമോ എന്ന് തിരക്കി അപ്പോഴവിടുത്തെ മുതലാളിയുടെ ഭാര്യ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പൊക്കോണം നിങ്ങളെ പോലുള്ള കള്ളന്മാരെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങളെയും പറ്റിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് കടന്നു കളഞ്ഞാലോ പോയിക്കോണം അവിടുന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും വലിയ നിരാശയോടെ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും പലയിടങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ടും അവർക്കൊരു ജോലിയും കണ്ടെത്താനായില്ല അപ്പോൾ ശിവൻ ഗോപാലിനോട് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ആ ജയിൽ വാസം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാ നമ്മൾ ജയിലിൽ കിടന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവി
കാൽക്കാശിനും വകയില്ലാത്ത നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തു തരേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി തരണം വേറെന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലിയും കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരെ കണ്ട് കണ്ട് എനിക്ക് മടുത്തു പോയിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും വരും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള കുറ്റവാളികൾ ഇവിടെ ജോലിയും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവരും ഉണ്ടെന്നോ അവരെ എവിടെ ചെന്നാൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നൊന്ന് പറയാമോ ധാന്യ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരനാണോ ശിവനും ഗോപാലനും തൊഴിലില്ലാതിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജയിൽ പുള്ളികളെയും അന്വേഷിച്ചു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ ഒരുപാട് പേര് സംഘടിപ്പിച്ചു ശിവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നമുക്കാർക്കും ഒരു ജോലിയും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജോലി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ശിവൻ ചേട്ടാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനും അറിയില്ല ജോലിയാണെങ്കിൽ ഒരിടത്തും കിട്ടാനും ഇല്ല ശരിക്കും അതെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിനും വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് എന്തോന്ന് ചെയ്യാനാ നിങ്ങൾക്കാകെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ വേറൊന്നും അറിയില്ലേ നാണമാവുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാന്നേ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമുക്കൊരു ഹോട്ടൽ തുറന്നാലോ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൈസ സമ്പാദിക്കാം വേണ്ട അതൊന്നും ശരിയാവില്ല എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല എന്റെ ശിവ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാം നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി സ്ഥലം ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നില്ല എന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കയല്ലേ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ അവിടെ ജയിൽ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാം നമ്മൾ തടവിൽ കിടന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അത് നടത്താം ശിവനും ഗോപാലനും ചേർന്ന് ശിവന്റെ വീട് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് പോലെ ആക്കിയെടുത്തു അത് ഗ്രാമത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ തടവുകാരും ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും ജയിൽ റെസ്റ്റോറന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രചാരണം നടത്തി ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അവരുടെ ജയിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് നന്നായി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശിവന്റെയും ഗോപാലന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അധ്വാനം ഫലം കാണുകയായിരുന്നു മോനെ ശിവ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് ആലു പൊറോട്ടയും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ കുറുമയും വേണം ആ തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ തരാമെന്നേ നിങ്ങൾ ആ ടേബിളിൽ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ജയിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജയിലിലെ പോലത്തെ ഭക്ഷണമൊന്നും തന്നേക്കരുത് നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചോ ഞാനിതൊക്കെ പ്രശ്നമാക്കും എന്തൊക്കെയായാലും ജയിൽ പുള്ളികളും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു കാരണം ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് കുടുംബവുമായി ഒന്ന് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് ശിവന്റെ കുടുംബവും അവരോടൊപ്പം വന്ന് താമസിച്ച് ജയിൽ റെസ്റ്റോറന് വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ജയിലിനകത്ത് ജയിലർക്ക് തടവ് പുള്ളികളുടെ ഈ സംരംഭത്തെ പറ്റി അറിയാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ ഒരു കാര്യം കേട്ടു ജയിലിൽ നിന്ന് പോയ തടവ് പുള്ളികൾ പുതിയതെന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യജമാനെ അവരെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടാലോ നമുക്ക് അവരുടെ അടിമറ്റമാണ് വേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തിൽ മയം കലർത്തിയ കുറ്റത്തിൽ എല്ലാത്തിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്ക് അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു ജയിലറും സൈനികരും കൂടി ജയിൽ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് എത്തി അതിനുശേഷം അവരെ ഭക്ഷണത്തിൽ മായം കലർത്തിയെന്ന കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളെ മായം കലർന്ന ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്ന കുറ്റത്തിന് ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കാൽക്കാശിന് വിലയില്ലാത്ത നിങ്ങൾ ജയിലിൽ തന്നെയാണ് ഡിസർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ മുതലാളിമാരല്ല ജയിലറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വന്ന മറ്റ് സൈനികരും ചേർന്ന് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രാമീണരും അവിടേക്ക് ഒത്തുചേർന്നു ജയിലർ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോണം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ച് ജയിലിടും നിങ്ങളെയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലാക്കിയേക്കൂ ജയിലർ ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കുമാരനമ്മാവൻ തന്റെ തുണിസഞ്ചിയിൽ ഇരുന്ന ദിവ്യ ചന്ദനത്തിരിയുടെ ചാരം പുറത്തേക്കെടുത്തു എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ദിവ്യ ചന്ദനത്തിരിയുടെ ചാരമുണ്ടല്ലോ ഇത് മാന്ത്രികതയുള്ളതാണ് ഇതു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തിട്ടാലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കട്ട പുകയായി പോകും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ മന്ത്രവാദത്തിൽ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതോടെ കുമാരനമ്മാവൻ ജയിലറുടെ മേൽ ചന്ദനത്തിരിയുടെ ചാരം വിതറി അതോടെ അവരുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു അയ്യോ എനിക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഓ മൈ ഗോഡ് ശരിക്കും കണ്ണ് കാണുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ ഞാൻ ഈ തെറ്റിനി ആവർത്തിക്കുകയില്ല ഇപ്പൊ കണ്ണിന് മാത്രമേ പറ്റിയുള്ളൂ
ഞാനിപ്പം മരിക്കാറായി എനിക്കെപ്പോഴും സോനുവിനെ ഓർത്താണ് വിഷമം ഇവൻ ഒരു പാവത്താനാണ് ഇവൻ ഈ വയ്യാത്ത കാലം വെച്ചെങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കുക ഞാൻ ഇവൻ ഒരു പഞ്ച പാവമാണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ അമ്മെന്തിനങ്ങനെ പറയുന്നത് മോനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കും എന്റെ സമയവും അടുത്തിരിക്കുക മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായി പവൻ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിനക്ക് തന്നിട്ട് പോകുക നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യണം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നീയാണ് മോനെ അമ്മയില്ലെങ്കിലും സോനുവിനെ നന്നായി നോക്കണം നീ ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സോനുവിന്റെയും പവന്റെയും അമ്മ മരണമടഞ്ഞു സോനുവിന് നല്ല സങ്കടം വന്നു പവന് അമ്മ മരിച്ചതിൽ സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷവും തോന്നി അതിന് കാരണം അവനിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അവന്റെ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി തന്നെ വരൂ അമ്മ പോയത് പോയി പക്ഷേ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും എന്റെ തലയിൽ ഇട്ടിട്ടാ പോയത് ഈ ഞൊണ്ടൻ സോനുവിനെ ഞാൻ എത്ര കാലം എന്റെ തലയിൽ ചുമക്കണം എനിക്കും ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവും കുട്ടികളും ഭാര്യയും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മന്ദബുദ്ധി സോനുവിനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചുമക്കണോ ഇല്ല ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പവൻ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എങ്ങനെ സോനുവിനെ തന്നിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാമെന്ന് അപ്പോഴവന്റെ കുരുട്ട് ബുദ്ധിയിൽ ഒരാശയം വന്നു അവൻ വേഗം തന്നെ സോനുവിനോട് സങ്കടപ്പെട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി നോക്ക് സോനു അമ്മ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പോയി നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ വയലില്ലേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ നോക്കി നടത്താനാ ഇതൊക്കെ എനിക്കാണെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യാനും അറിയില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു വയല് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ കൃഷിപ്പണിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുമില്ല കാരണം അമ്മയോടൊപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ പണിക്കിറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാൽ നീ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അമ്മയോടൊപ്പം വയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ അമ്മ എന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നുമില്ല എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ കൃഷിപ്പണിയൊക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളാം ചേട്ടൻ നന്നായി പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി സോനു നീ എത്ര നല്ലവനാടാ നീ കൃഷി ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചപ്പോ എന്റെ തലയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഭാരമാടാ ഒഴിഞ്ഞത് നീ കൃഷി നോക്കിക്കോ ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ചോളാം ചേട്ടൻ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഞാൻ വയലിലേക്ക് പോകട്ടെ അവനൊരു ക്രച്ചസിന്റെ സഹായത്തോടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ അവൻ വെള്ളക്കടലയും ഗോതമ്പും അങ്ങനെ മറ്റു പലതും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അതെല്ലാം വളരെ നന്നായി തന്നെ വളർന്നു വന്നു അത് കണ്ട് സോനു ഒത്തിരി സന്തോഷിച്ചു കാരണം അവന്റെ പ്രയത്നം ഫലം കാണുകയായിരുന്നു അവൻ പതിയെ പതിയെ പവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഒന്ന് നിക്കടാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് ആകാശം വല്ലതും ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓടാനായിട്ട് ശരിക്കും നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തവനാ ഇപ്പൊ പറക്കുന്ന പോലെയാ ഓടി വരുന്നത് ചേട്ടാ കാര്യം തന്നെ അങ്ങനത്തെയാ നോക്ക് എന്റെ അധ്വാനം ഫലം കണ്ടു വിളവ് എത്ര നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ആടുന്നത് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് രസമാ കടലയും ഗോതമ്പും നന്നായി തന്നെ വിളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ആണോ സത്യമായും പവൻ ഗോതമ്പും കടലയും വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു എന്നാൽ അവന്റെ ആ ദുഷ്ട മനസ്സിൽ അത്യാഗ്രഹവും അസൂയയും കടന്നു വന്നു ഈ സോനു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിതിന്റെ പകുതി ഇവനെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് ഗോതമ്പും കടലയും കൊടുത്ത് ഇവനെ ഒഴിവാക്കണം നോക്കു സോനു നീ അധ്വാനിച്ചു നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷെ എത്ര നാൾ ഞാൻ നിന്നെ നോക്കണം നീ നിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കടലയും ഗോതമ്പൊക്കെ എടുത്ത് എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിത്താ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അമ്മ മരിക്കും മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നല്ലേ അമ്മ ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്തില്ലല്ലോ നീയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു താടാ പവൻ സോനുവിനെ അവിടെ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടു സോനു ആകെ വിഷമിച്ച് ഒരു നദിയുടെ കരയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവന്റെ കൂട്ടുകാരനായ അനിൽ അങ്ങോട്ട് വന്നത് അവൻ സോനു വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു സോനു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനിലിനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ അനിൽ അവനോട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എടാ എന്റെ ചേട്ടനെ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരുതിയിരുന്നില്ല എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കളഞ്ഞു ഇനി ഈ ലോകത്തിൽ ആരെ ആശ്രയിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കും ഈ കുറച്ച് കടലയും കുറച്ച് ഗോതമ്പും കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും
അമ്മ ഇന്ന് നല്ല ദാൽ പക്വാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നീ വാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം അവനോടൊപ്പം ചെല്ലാൻ വിസമ്മതിച്ചിട്ടും അനിൽ സോനുവിനെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലെത്തിച്ച് അവന് പരിപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആ വിഭവം കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു അത് സോനുവിന് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ തോന്നുകയാ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇത്ര സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശയമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നീ കയ്യിലുള്ള ഗോതമ്പും കടലപ്പരിപ്പും ഈ ദാൽപക്വാനും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതായത് എനിക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണോ എനിക്കതിനൊരു സ്ഥലം പോലും ഇല്ലല്ലോ നീ അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം അനിൽ സോനുവിനെ സഹായിച്ചു അങ്ങനെ സോനു പരിപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആ വിഭവം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ആ കടയിലേക്ക് ആരും തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീ അവിടേക്ക് വന്നത് അവർ അവനോട് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു അമ്മേ ഇന്ന് കട തുറന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ ആരും വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളാണ് കടയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ആൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ദാൽപക്വാൻ കഴിക്കാൻ തരാം പക്ഷെ മോനെ ഇന്ന് നിന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസമല്ലേ ഭക്ഷണത്തിന് പകരമായി നിനക്ക് തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല മോനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വില മതിക്കാനാവാത്ത ഒന്നുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ തരുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ ദാൽപക്വാൻ കഴിച്ചാലും അവർ ആ ദാൽപക്വാൻ കഴിച്ച് സന്തുഷ്ടയായി അവർ അവരുടെ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് കടലപ്പരിപ്പെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ നിനക്ക് തരാനായി പണമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല മോനെ പക്ഷേതാ ഈ കടലപ്പരിപ്പുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇതെന്റെ അനുഗ്രഹമായി കണ്ടുകൊണ്ട് നീ ഇത് സൂക്ഷിച്ചോളൂ ഇതിൽ കുറച്ചെടുത്ത് നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവത്തിൽ ചേർക്കണം ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ നിന്നും പോയി അടുത്ത ദിവസം സോനു വീണ്ടും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ആ ഭിക്ഷക്കാരി കൊടുത്ത പരിപ്പ് കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്തു ദാൽപക്വാൻ റെഡിയായ ഉടനെ തന്നെ പുറത്ത് ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതാണ് അവൻ കണ്ടത് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും നല്ല കച്ചവടവും നടന്നു അവന് സ്വന്തം കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എത്ര വരുമാനമാ കിട്ടിയത് ഇന്നലെ വരെ ഒരു കസ്റ്റമർ പോലും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നിന്റെ സത്യസന്ധതയുടെ ഫലമാ നീ ആ ഭിക്ഷക്കാരിക്ക് ദാൽപക്വാൻ കൊടുത്തില്ലേ അതിന് പകരമായി അവരാ കടലപ്പരിപ്പും തന്നില്ലേ ഇതെല്ലാം അതിന്റെ പ്രഭാവം കൂടിയ അവരാ കടലപ്പരിപ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ അനുഗ്രഹമാ നിന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നീ ഇനി കൈവെക്കുന്നതെല്ലാം പൊന്നായി മാറും അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ നീ രക്ഷപ്പെടാൻ പോവാ സോനു ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു അവൻ തന്റെ പരോപകാരം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവനുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാവരും വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞും ബാക്കിയായി കഴിയുമ്പോൾ അവനത് വീടുകളിൽ അടുപ്പ് പുകയാത്ത ദരിദ്രരായവർക്കിടയിൽ കൊണ്ടുപോയി പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പട്ടിണിയുള്ള വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ അനുഗ്രഹവും നേടി പിന്നീട് അധികം താമസിയാതെ സോനു വലിയൊരു ധനികനായി മാറി